어, 여러분들도 누리고 또 우리 성도님들에게도 얘기해주고 하는 가장 중요한 게 말씀 아닙니까? And the thing that you must first enjoy, you know, you must also help our believers to also enjoy is the word, is it not? 어, 새 가족들에게도 제일 좋은 답이 하나님의 말씀으로 답을 주는 겁니다. And even for our new believers, the best answer of all is when they receive answers according to God's word. 네, 그래서 어, 여러분들에게 주일날 우리 예배하는 날인데 그냥 하지 마시고 주일날만이라도 오직 말씀을 붙잡아야 돼요. And that's why at least on the Lord's day you need to hold on to only the word. 뭐 세상 걱정은 여섯 동안 많이 했으니까 주일만이라도 오직 말씀. And for the past six days of the week you've concerned yourself the things of the world and so at least on the Lord's day you need to focus solely on God's word. 오직 기도. And only prayer. 주일날만이라도요. 기도하면서 오직 능력. And at least on the Lord's day, only power. 예수님께서 기도하라고 해서 기다리라 그랬고요. And Jesus, when he said to pray, he said to wait. 오직 성령이 임하면 다른 걸로는 세계복음 못하니까 땅 끝까지 이를 정인될 거라 그랬습니다. He says, but you receive power, and the Holy Spirit comes on you, and why? Because with any other power, you cannot do world evangelization. He says, you'll be my witnesses to the ends of the earth. 그러면서 오직 치유. And with that, he says only healing. 네, 이런 부분들이 여러분 속에 일어나야 됩니다. These are things that must arise inside of you. 그리고 답을 얻든지. And receiving the answer. 예, 질문을 가지고 가든지 이렇게 해야 돼요. Or carrying with your with yourself the question. 될수 있으면 이 답과 질문을 사람에게 듣지 말고요. 기도로서 한번 누려보는 게 좋습니다. And if possible, don't listen to the answer or the question from other people, but it's best for you to enjoy that inside of prayer. 이 맛을 여러분이 봐야 아 이게 기도구나 이제 우리가 뭐 사람에게 다 얘기해서 듣는다고 하면은 뭐 기도할 필요 없잖아요. And you must get a taste of this in order for you to understand what true prayer is about. If you're able to gain all of your answers by conversing with other people, then there's no need for us to pray. 예수님이 얘기하셨어요. And this is what Jesus said. 어, 성령이 임하면 너희에게 깨닫게 하실 것이다. In John 14:26 said when the Holy Spirit comes upon you, he will give you realization. 모든 가르친 거 생각나게 할 거다. In John 16:13 he will allow you to remember all things that he has taught. 알게 하시겠다고 했어요. That he will lead us to realize. 그것도 이 체험이 되어야죠. And that that means you need to first have this experience, especially on the Lord's day. 주일 날만이라도 막 사람 얘기하지 말고 여섯 동안 많이 했잖아요. 주일 날만이라도 좀. 이래서 여러분이 여러분도 모르는 사이에 능력과 큰 치유와 이런 게 일어난단 말이에요. And so for the past six days of the week, you've continued to speak about other people. At least on the Lord's day, don't do that. And when you do that, unbeknownst to yourself, great power and healing will come upon you. 어 많은 그 목사님들도 지금 메시지 들을 건데요. 저는 어릴 때 이런 말 많이 들었어요. And I'm sure that there are a lot of pastors who are listening to the sermon right now as well. But when I was young, this is something that I often heard. 막 토요일은 목사님 집에 가지 마라. 이런 얘기 어릴 때 많이 들었어요. I often heard when I was younger on the on Saturday you shouldn't go to the home of the pastor. 왜 그러냐 했더니 목사님 토요일 날 메시지 준비하시기 때문에 그 그렇게 얘기를 많이 들었어요. And when I asked why, they would often reply because the pastor needs to prepare for the Sunday sermon. That's why you shouldn't visit on Saturdays. 그래서 뭐 목회를 해보니까 무슨 말인지 그 그는 맞는 말이에요. And after beginning my pastoral ministry, I understood what those words meant. It, it's true. 네 그러나 목사님들은 그렇게 하시면 안 됩니다. But pastors, you yourselves must not conduct yourself in such a manner. 일주일 동안 들고 다니면서 준비해야 돼요. All week long, you should carry this around with you and make the preparations in advance. 일주일 동안에 기도가 들어가야 돼요. All week long, you need to place this inside of your prayer. 왜냐하면은 좋은 지식을 전하는 게 아니기 때문에. The reason for that is because you're not trying to give some great teaching of knowledge. 어, 성도님들에게 공부시키는 게 아니기 때문에. You're not educating the believers. 성도님들이 하나님의 말씀에 감동을 입고 여러분이 진짜 힘을 얻고 답을 찾아야지 
뭐 세상 거 배우려고 교회 오는 거 아니거든요. Because it is uh, through the word that the believers must be moved, and with that they must gain strength and they must gain the answer. It's not because of the things of the world that they're coming here to listen. 그래서 능력이 있든 없든 목사님들은 일주일 내내 붙잡고 기도하셔야 돼. So regardless of your ability, all week long pastors should hold on to this and continue to make preparations. 그래서 하나님의 역사들이 나야 되니까. 그러면 교인들은 어떻게 됩니까? 주일날만이라도 여러분이요 다른 생각 하지 말고 어디 마치 어디 가야 되겠다 이런 생각도 하지 말고 계속 좀 기도한 힘 얻어야 돼요. And through that, the works of God will appear. Our believers, then what must you do? You should not consume yourselves with other things, or you need to think about your schedule following the worship. You need to solely enter into this experience. 이 보자. 정확하게 말하면 보자지요. 이 그림자 이게 교회입니다. And accurately speaking, we see here it says the foreshadowing of heaven, but more accurately, it's the throne, and that is symbolized by the church. 그래서 올해는 스물네 시간은 우리에게 주어진 거지만은 이십오 응답을 받아야 돼. And of course, we have been entrusted with twenty-four hours in the day, but that's why we're now trying to enjoy throughout this year the twenty-fifth answer. 뭐 서론에 나와 있습니다만은 우리가 제일 많이 하는 말 힘들다. 이렇게 말을 말해야죠. 힘든데 도와줄 사람도 없다. Things are so hard, but there's no one to help me. We say. 또 어떻게 기도해야 될지 모르겠다. We also often ask, well, I don't even know how to pray. 많다, There are a lot of people who think this way. 그거는 요걸 놓치기 때문에 그렇죠. But you think this this way because you've lost hold of this. 어, 여러분이 눈에 안 보이는 근본적 힘 얻어야 돼요. You need to gain the fundamental strength. The fundamental strength that the people of the world do not know about that other people cannot give to you. That's what you need to gain and enjoy. 또 이제 뭐 어, 우리 중요한 장로님들 또 우리 나이 들어간 어르신들 여러분들은 더힘 얻어야 돼요. And our elders, many of the elderly who are amongst us, you need to gain all the more strength. 왜 그러냐? Why? 교회가 뭐냐 그죠? We need to first know what the church is. 교회는 보좌의 능력을 누리는 그림자요 정류소입니다. 그래서 여기 쓰는 오늘 기도하면서 힘 얻어야 돼요. The church is a foreshadowing. It's, an, a, it's a, a time for us to enjoy the blessings of heaven in advance. 네, 세상에서 성공한 분들이 약점이 뭔가 하니까 영적 세계를 잘 모르거든요. 그 약점이에요. Of people of the people of the world that they don't know the spiritual things and that really is a weakness. 자, 그러면 이 땅에는 영적 문제가 왔잖아요. Because in this world we see that it's rampant with spiritual 그런데 영적 세계 모르니까 지금 막 영적으로 어려움 당하는 사람 걱정하고 있어요. But because people don't know the nature of spiritual problems we see people who are being afflicted only increasing in number. 그래서 믿음의 조상 아브라함이 이 축복을 잘 누린 겁니다. In Genesis 13:18 we see that the forefather of either Abraham he enjoyed this blessing best. 보좌에 있는 것 단을 쌓기 시작했다. We see that by the power of the throne. In other words, he began to establish and build the altar before God. 창세기 22장 1절 19절 이삭이 제사로 들어지려 하다가 살아났던 모리아산이죠. Genesis 22:19 it was on Mount Moriah that Isaac was about to be sacrificed to God and his life was saved. 그게 바로 교회입니다. But that it symbolizes the church. 여러분 그 은혜를 입는 겁니다. It is that grace that we're clothed with inside of the church. 죽을 수밖에 없는 상황인데 살아났단 말이에요. He was in a situation where he had no choice but to die but he was saved. 아니 무엇 때문에 아들을 바치라고 합니까? For what did God command him to sacrifice his own son? 우리에게는 일어나는 많은 문제들이요 원인도 모릅니다. There are many problems that we encounter, but we don't even know the cause of those problems. 하나님 그거 하려고 하는 게 아니고 수양 설명하려고 해요. That was not God's true intention. He wanted, He intended to explain about the ram. 창세기 28장 10절에서 24절 잘 아시죠? Genesis 28, 10 to 22. 야곱이 형을 피해 가지고 도망가는 장면입니다. 10 to 24, we see that this is when Jacob is fleeing from his brother. 이 산에서 쓰러져 있는 이 꿈을 꿨는데 이 사닥다리가 하늘로 쫙 놓인 걸 보여주더래요. He lay down in the fields and he was about to go to sleep and he had a dream that he saw this ladder rising up to heaven. 그러면서 중요한 약속을 합니다. And there are very important promises given. 그때 어머니가 준 기름 하나밖에 없는데 그거를 돌에 부어서 
하나님께 기도하고 서원했단 말이야. At that time he only had one jar of oil, but he broke that jar and he he poured it upon the rock. 그게 성취됐어요. 그 예배 능력 누르는 게 교회 오늘 예배입니다. And he makes a vow before God, and that enjoying precisely that is this worship. It's the church. 자 창세기 37장 1절에 11절에 요셉이 일찍이 이걸 본 거예요. Genesis 37, 1 3 11. Very early on, we see that Joseph saw this. 여러분 절대 속지 마시고요. 우리 인간은 영적 존재입니다. 그거 빼버리면 짐승하고 똑같기 때문에요. 영적 힘 얻어야 돼요. You must not lose hold of this. We are spiritual beings. If you lose hold of that, there's no difference between us and mere animals. So you must not lose hold of this. 전혀 눈에 안 보입니다. 영적 힘 얻으면 시간이 가면 갈수록 말씀이 성취되는 걸 보게 됩니다. It's not visible to the eyes, but as you continue to enjoy the spiritual strength for the passage of time, you'll see the word of God being fulfilled. 예, 세상 사람들이 도저히 얻을 수 없는 거기 때문에 여러분이 오늘 이 시간에 예배 드릴 때 얻어야 돼요. This is something that the people of the world absolutely cannot gain, and that's why it is at this time during this worship that you must gain this. 예, 가능하면은 우리 교회 얘기는 현장이 좋잖아요. 여러분들 일부 예배 드리고 가능하면은 주일 날에는 사람 만나 하지 마시고. 성경 생진 알잖아요. 성경 좀 읽고. In the conditions here at our church, it's so suitable. 주일 말이라도. For this purpose, at least in the Lord's day. 언제 읽겠습니까? After the first service, don't go anywhere else. Just read through the Bible. 우리 하나님 말씀 한 번도 확인 못 해보다 아니라 한번 정도는 해야 될까 아닙니까 주일 날. We never confirm the word of God, and so at least on the Lord's day, you should take that time to confirm God's word inside of the message that He has given to us. 뭐 낮에 간단하게 식사하시고요. 빈 시간 되는 좀 말씀 속으로 깊이 말씀 좀 읽어보시고요. So go out and have a meal, and then come back, and throughout the day, just continue to confirm the word of God in the Bible. 치유 일어납니다. And healing will take place. 눈에 안 보이게요. Unseen to the eyes. 그리고 제가 내가 몇번 얘기했는데 하도 하도 사람들이 예배 드리는 걸 모르기 때문에 제가 청년에 맞을 때 그때 부목사인데 이런 얘기를 했어요. I said this so many times. People just don't know and understand the nature of the word of God. And so when I was leading the young adult group, this is what I said. 이번 수련회는 청년 수련회인데. 모든 프로그램 없다. It was when I was an associate pastor and we were having a young adult retreat coming up, and I said during the upcoming retreat we're not going to have any other programs. 실컷 얘기하고 실컷 자라. To just have a lot of conversations together and sleep as much as you want. 그 대신 실컷 자고 낮에 열 시에 집회하겠다. But as 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 after you sleep very much and just uh you have plenty of sleep, you come together at ten. We'll have the conference. 밤에 집회하겠다. And we'll have another conference in the evening. 억지로 막뭐 그거 잘라 하지 말고 집 끝나고 나도 많은 얘기하고 포럼하고 간증하고 그렇게 해라. And there's no lights out time. There's no mandatory curfew. And so after the conference meeting, speak amongst yourselves. Have plenty of forum. 삼일 동안만 오직 말씀 오직 기도 한번 해봐라. But at least just for the three days during the retreat, just go into only word and only prayer. 진짜요. 아침에 일찍 일어나도 시간 많은 사람은 이 좋은 전 내가에 가서 앉아서. And if you wake up early in the morning, then go. This is a very good environment. Go next to the stream and the creek. Then, 그런 경험 있습니까? 놀라운 일이 일어납니다. Have you ever experienced that yourself? Amazing things will happen. 저는 이렇게 그런 그 겨울가에 탁 앉아가서 성경을 탁 보는데 얼마나 성경이 맑게 되게 역사하는지 몰라. Then I've had that experience where I would go near a stream and I would look and reflect on God's word, and it really just it was very lucid. It really came and hit against my heart. 어 여러분 속에 계속 쌓이기 때문에요. 이런 영적인 힘이 쌓여야 되거든요. 그렇게 주일 날만이라도 성경 한번 읽어보고 기도하고 이렇게 하셔야 돼요. And the the spiritual strength that God gives continues to be accumulated inside of us, and at least on the Lord's day, you need to look at the Word of God and you need to really enter into prayer. 예, 바쁘다 보면요. 끝이 없거든요. 사람들 예배 드릴 때 시계 본다. 빨리 가려고. And so when you're busy, really there's no end to that busy schedule. You're even just looking at your watch, trying to see when this worship will end because you're so busy. 그리고 많은 사람들 교회 와가지고 막또막일 때문에 막 그것도 시달리고 이렇게 되잖아요. And there are a lot of believers who come to church, and even here at the church, they're so busy. 그게 일 년, 이 년, 십년 같다. 어떻게 되겠어요? But if that lasts for a year, two years, or ten years, then what will happen? 생각해 보세요. So consider that. 여러분이 막 고민을 십년 했다 보세요. 어떻게 살겠습니까? Filled with anxiety for the next ten years, and what will result from that? 여러분 막 충격 받는 일을 갖다가 막한몇년 느꼈다. 어떻게 되겠어요? So ongoing uh, for many years, you continue to incur this ongoing shock. Then what will happen from that? 70조가 넘는 여러분의 세포는 전부 암세포로 바뀔 겁니다. Your 70 billion cells will all become cancerous. 이 시간까지. 아브라함이 단을 쌓던 시간. And so this is a time in which Abraham built up an altar before God. 특히 우리 젊은 청년들은요. 
전문성 떼야 됩니다. 여러분 영적 전문성 떼서 세계 살려야 돼요. Especially young people, you need to have this kind of spiritual expertise, and with that, you must save the world. 요셉이 이 체험을 했는데 가는 곳마다 이상하게 역사를 한다. Genesis 37. This is the experience that Joseph had, and strangely enough, wherever he went, the works of God arose. 불신자들이 청년 여러분 쳐다보고요. 아, 당신 뭐 있다. Unbelievers 이렇게 돼야 돼요. Need to look at our young adults and say to, say to themselves, this person really has. 나중에 알고 보니까 아, 이 사람이 예수 믿는 사람이구나. And later on, they then realize, oh, this person is a Christian. That's what needs to happen. 그 전도 시작이거든요. That's the start of evangelism. 아, 저 사람 너무 이상하다. 이런 느낌 부리면 안 되잖아요. It shouldn't be where this person looks at you and says, oh, that person is so strange. 저 알고 보니까 교회 다니구나. And you find they find out much later. Oh, this person goes to church. And if that happens, you are blocking the door to evangelism. 그러다가 말고 보니 다락방이네. 이러면요, 종치는 거예요 완전히. And then later on, they realize that you're part of the 다락방 ministry. Then you've completely shut the door. 누가 뭐래도 여러분이 있는 곳에 여러분이 가는 곳에요 빛이 비치고 사람이 살아나요. No matter what anyone says, wherever you go and with whomever you meet, the light will begin to shine forth. 여러분 아시다시피. 사무엘상 16장 1절에 13절에 사무엘이 다윗에게 중요한 언약을 준 겁니다. First Samuel 16:1 through 13, we see that Samuel gives to David a very important covenant. 평생 누려야 될 기도 제목을 잡은 거예요. And it said that somebody holds on to his lifelong prayer topic that he needs to pray for. 여호와의 신이 다윗에게 크게 임하니라. And it says that at that time, the spirit of God worked powerfully upon David. 누가 뭐래도요. 거부할 수 없습니다. 여러분은 속지 말고 이 힘을 계속 누리나가요. No matter what anyone says, you cannot refute it. You need to continue to enjoy the strength without being deceived. 어느 날 여러분의 업이 세계 복음 할 만큼 딱 되질 겁니다. And one day you'll find yourself your business 그렇죠. in a position where you can do world evangelization. 어느 날 장로님의 업이 세계 복음 할 만큼 딱 되. One day the work, the business of our elders will be in such a position where they can do world evangelization with that. 어느 날 목사님의 설교가 세계 복음하는 설교가 딱 되죠. One day the sermon of the pastor will be transformed into a sermon that can do world evangelization. <웃음> 이 축복을 누리는 것이 기도고 예배고 이렇습니다. Enjoying this blessing is prayer. Enjoying this is what worship. 이 보세요. So look carefully at this. 다니엘 6장 10절. Daniel 6:10. 다니엘이 전에 행하던 대로. Just as Daniel had always done. 이 말은 다니엘이 늘 이랬다는 거예요. What this means is that this is what he constantly did, and that's important. Daniel에게 상상 초월하는 지혜가 생기니까 다른 신하들이 시기한 거예요. Unimaginable surpassing wisdom was given to Daniel, and that's why all the other officials were very envious of him. 진짜입니다, 여러분. 여러분에게 신기한 지혜를 하나님 주시가지고 여러분 현장에 살리는 일이 벌어져. God will give astounding 이겁니다. wisdom to you to save your field. That's what will happen. How can we lose hold of this? You must not lose hold of it. Otherwise, you'll have no choice but to resort to strange types of competition and competing. It's hard. How strange is it? Yeah. 외모로 본데 속을 보는 게 아니요. When you go to the military, you see that they make all their determinations and decisions based on your outer appearance, not what's inside of you. 군대는 출소가 갈 때도요. 저렇게 이제 뭐 항상 비모 사실은 이제 잘생긴 저런 사람 앞에 딱 쉬고 이렇게. And especially in military, when you you file in rank, then you're you know you're you're walking. 제가 어떤 사람 저 뒤에 따라가야 돼 이렇게. People like Reverend Huang was very handsome. They'll place them at the front, and person like me, they'll they'll place in the end of the line. 아니 우리도 안 그러겠어요. I'm sure that's understandable. 아니 멋지게 생긴 사람 앞에 딱 세우지 뭐 누가 그렇게 어 힘도 없이 보이는 사람 앞에 세우진 않거든요. You'll probably place somebody who has a very um a very good outer appearance in the front, not somebody who looks very powerless or incompetent. 그런데 몇 달만에요 그 부대 안에 완전 전체 영향을 줄 만한 응답을 하나님 저게 딱 주시는 거예요. But strangely enough, it was in just a few months' time, God gave to me such an answer where I was able to exert influence in all of the places of the military base. Daniel, Daniel, just that he had always done. 그렇게 안 죽고 살아나니까 왕이 뭐라고 했습니까? And when Daniel did not perish, but he was survived, he survived that experience. What did the king say to him? 
항상 성기는 네 하나님이 너를 구원하시기에 능하셨냐? 그랬어요. Was your God whom you constantly serve faithful to save you and deliver you? 성경 구절만 제가 들어드립니다. I'll just write down some of these Bible verses. 이게 오늘이란 말이에요. 마가다락방에 예배하는 중에 능력이 역사하는. And Acts 2 today uh, we see that uh, when the Mark s u p e r m was inside of prayer and worship, that's when these works arose. 예, 진짜 응답은 언제 오느냐 상관없습니다. When the true answer is come. 여러분 이 힘을 누리고 있는 겁니다. That's not important. So 앞으로 내 사업이 어떻게 됐냐 상관없습니다. 이 힘을 누리고 있는 겁니다. What will happen to my business going forward? 어떻게 되는 거 보세요. It's not important so long as you enjoy this. Just wait and see. 이거 누리는 게 교회입니다. Enjoying this is the church. 두 번째는 뭡니까? Second. 교회는 보좌의 이 상황, 이 그림자 속에 있는 뿐만 아니고 여기에 대한 축복 누리는 겁니다. Not only is the church a foreshadowing of heaven, it's an opportunity for it to enjoy this blessing. 어떻게 말입니까? How so? 사도행전 1장 3절. Acts chapter 1 verse 3. 하나님의 나라의 일을 40일 동안 주고. He says 그 일, 여기에 있던 일. Explained about the work pertaining, the things pertaining to the kingdom of God for 40 days. 그리고 뭡니까? And 이 축복을 전달하는 겁니다. It's relaying this blessing. 사도행 1장 8절이죠. Acts chapter 1 verse 8. 분명히 말씀하셨어요. He surely said. 권능을 받을 것이라고 약속하셨어요. He says you will receive power. That was his promise. 이걸 교회 와서 놓치면 어디 가서 찾습니까? If you lose hold of this here in the church, where will you go to seek 있죠. it out? How foolish is that? 그럼 많은 교회들 교회 와서 막 세상 얘기, 사람 얘기, 싸움 하고 보면요. 참 어리석다 싶어요. 바보입니다, 이게. A lot of believers come to the church. They're so concerned with worldly concerns and woes, speaking about other people. I think to myself, that's so foolish. 절대 속지 말고 여러분은 교회에서 이 능력을 누리라 말이야. You must never be deceived. Here in the church, you must enjoy this power. 어떻게 말입니까? How? 이 축복을 기도로 누리라는 겁니다. You must enjoy this blessing inside of prayer. 그럼 기도가 뭔가 알아야 되겠죠. Then you must first know what prayer is. 기도는 성삼위 하나님께서 나에게 역사하시는 게 기도입니다. Prayer is when the triune God works upon me. 기도는 뭡니까? What is prayer? 기도는 이 보좌의 축복이 내게 임하는 것을 누리는 게 기도입니다. Prayer is the enjoyment of the power of the throne coming upon me. 기도는 뭡니까? 여러분 절대 없어지 않는 과거, 현재, 미래가 하나님의 축복으로 바뀌는 겁니다. Your past, present, future that will never disappear will transform into the blessing of God. That's what prayer is. 그걸 보고 삼 시대. And that's what we call the three ages. 그렇게 됩니다. That's what will happen. 그리고 이 축복을 가지고 이제 어떤 일이 벌어집니까? And now with this blessing, what kind of works will arise? 치유가 일어나는 거죠. Three healing. 뭐 고치는 건 의사가 하고요. 여러분 기도 많이 하면서 근본적으로 치유하는 것입니다. Doctors can cure you, but fundamental healing can only take place inside of this. 여러분이 영적인 거 무너지고 영적 힘이 다 빠진 건 의사 책임이 아니에요. 의사가 그걸 책임질 수가 없어요. If your spiritual state is in shambles and you are completely devoid of all spiritual strength, doctors cannot be responsible for that. 아 여러분 몸에 뭐 문제가 생긴 이거 어떻게 해야 되냐? 그걸 의사 하는 거지. 근본적인 우리 그런 걸 의사가 못 해줘요. 그래 우리가 해야 되는 겁니다. If there's some sort of infection or something that happens inside of your body, yes, doctors can help you with that, but not the fundamental things. They cannot address that. 여러분이 치유한다니까 많은 사람들이 어떻게 해야 되는가 물어봅니다. 아닙니다. When we hear the word healing, a lot of people ask, "Then what should we do with that?" That's not the question to be asking. 기도의 리듬을 찾는 것이 치유요. 치유의 시작입니다. Just restore and find the rhythm of prayer. That's what healing is, and that's the start of all healing. 어떤 면에서는 오늘 일부 예배 중요합니다. 어떤 면에서는 뭘 달라 이럴 필요 없어요. 이걸 누리는 이거 누리는 자체가 기도예요. Today's first service sermon is very important. In some ways, asking for something is not what's most important. Enjoying this itself is what prayer is. 자, 여러분이 이제 정식 기도는 뭡니까? Then what is scheduled prayer? 뭐 시간을 정해두고요. 현장에서. 교회에서는 이제 예배드리지만 이제 여섯 동안 현장에서 여러분이 
기도를 누리는 거죠. It's setting a time and within inside of your field it's enjoying this answer inside of your field. 그러다 보면 어느 날 이렇게 돼요. Then if you continue that one day this is what will happen. 아무도 모르게 혼자서 24가 되지기 시작. Unbeknownst to anyone else by yourself you begin to experience 24 hour taking place. 본인이 알까 아닙니까? 이렇게 되졌으면 여러분은 스미시 된 겁니다. You will know this yourself and when that happens that's when you are standing as the sun. 그렇게 되지면 여러분 학업에 직업에 산업에 아무것도 안 해도 이거 옵니다. And when that happens in your studies, in your work, in your business, even if you don't do anything at all, this is what will follow. 25 hour answers. 이게 진정한 치유입니다. And that is true and genuine healing. 그 뭐가 나옵니까? Then what will result? 영원이란 작품이 나오죠. The masterpiece called Eternity will follow. 아, 내년도 주제. That's the theme for next year. 이거는 올해 주제였죠. And 25 hours was the theme for this year. 이 축복을 꼭 누려야 됩니다. You need to absolutely enjoy this blessing. 절대 사단 속임수 넘어가면 안 돼요. 이 축복을 여러분이 매주 매일 찾아 누릴. You must not be deceived by the ploys of the devil of Satan. Every day, every week, this is what you must enjoy. 그래서 불신자 진짜 전도는 내가 말로 하는 게 아닙니다. 보디발이 보고 하나님이 너와 함께 계시는구나 이랬어요. What is the true evangelism of unbelievers? It's not done with the words that we speak. Potiphar looked at him and said, "The Lord is with you." That's evangelism. Remnants들과 청년들은 이 축복을 받아야 돼. Our remnants, our young adults, this is the blessing you must receive. 불신자 보고 하나님이 계시는구나. Unbelievers must look at you and realize God exists. 하나님이 살아 계시는구나. God is alive. 하나님이 너와 함께 하시는구나. And that God is with you. 하나님이 너희 안은 범사에 축복하시는구나. And God is blessing you in all things. 이게 전도 시작입니다. That is the start of evangelism. 왕이 다니엘 보고 항상 섬기는 그 하나님이 너를 구원하실 것이다. And the, the king said 그렇습니다. to Daniel, the God whom you constantly serve will be faithful to deliver you. That's right. 이 언약을 딱 잡으셔야 됩니다. Now you must firmly hold on to this covenant. 그래서 결론은 이 능력이 여러분의 업에 나타나죠. This is the conclusion. This power now must be manifested inside of your work. 학업에 나타납니다. In your academics. 또 산업에 나타납니다. In your business and industry. 이게 세계 복음입니다. And this is world evangelization. 이렇게 되지죠. That's that's what will happen. 절대 속지 마세요. So you must never be deceived. 오늘 일부에서는 제가 지금 우리 본문 따라 중보기도의 능력인데 제가 24시 누르는 기도 먼저 한번 설명해 보겠습니다. And in the first service today, in following the passage, I will be speaking about the power of intercessory prayer, but I'll explain the 24-hour prayer that I enjoy. 나는 업이 없는데 어떻게 합니까? 더 기도 많이 해. You might ask, but there's not a set work that I'm partaking in. You must pray all the more. 실업, 실업도 업입니다. And even if you're unemployed, that's still a form of employment. So you need to pray. 여러분들이 영적 힘은 이게 저 육신과 현장으로 전달된다는 사실을 누려야 되는 겁니다. You must enjoy the fact that the spiritual strength that you enjoy and that you harness is now related to your field and in all the things that you do. 오늘 깊이 기도하는 중에 여러분에게 치유 일어나게 되길 바랍니다. As you pray deeply today, may the works of healing arise for you. 오늘 여러분 기도하시는 중에 여러분의 현장에 하나님의 나라 임하기를 주 예수 이름으로 축복합니다. Today, God, 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 오늘 종일 기도하는 중에 영적인 축복을 받게 해주옵소서. Today, 눈에 <웃음> 보이지 않는 큰 힘을 얻는 시간이 되게 해주옵소서. 오늘 우리의 기도로 가는 곳마다 흑암이 무너지고 하나님의 나라 임하게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.